kinakailangan, you have to get into that state first. Dapat nandun ka na sa state of akin to sleep bago mo i-imagine yung scene na gusto mo. How to visualize the right way. Paano nga ba mag-visualize ng tama? If you are into manifestation or the law of attraction, marahil alam mo na na ang visualization ay isa sa mga pinaka-importanting tool to manifest your desires. Actually, visualization is one of the most requested topics sa akin. Kaya in this video, I will share with you on how to do this correctly and I will break down the step-by-step -step process so that you can start manifesting your desires right now. I will get a portion of the video from my program over DWIZ where I tried to explain the process in Tagalog in the hope na marami tayo mga kababayan na matulungan. people, ako po si Miss P, Princess Javier Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. May nag-request sa akin na Miss P, pag-usapan mo naman yung visualization. Nakikita ko sa iyong vlog o sa iyong YouTube channel that you speak about visualization and why is this important? Ito, pag-usapan natin ito ha. Sa mga bago siguro mga nagpa-practice ng law of attraction o kaya narinig na law of attraction, marami nagsasabi, oy, kaya meron kang affirmation, meron kang vision board, no? Kinakailangan meron kang vision board, kinakailangan meron kang, marami kang mga tools na ginagamit para ma-manifest mo ang something that you really like, no? And one of the mentioned term is the visualization. Dito nagkakaroon ng problema ang marami. Oo. Dahil mga iba, hindi nila alam how to really visualize properly. So, isi-share ko ngayon sa inyo ang step-by-step -step on how to visualize the right way. Ito ay tinuro ni Neville Goddard. Eh, sino ba si Neville Goddard? Sino ba siya? ba? Diba? Eh, si Neville Goddard ay isang writer and a teacher. He was born before his time. No? Parang um, marami na siyang mga naituro, na, na itinuturo pa lamang ng mga tao many years, decades after. No, actually, karamihan ng kanyang mga itinuturo, itinuturo noon, uh, many years ago, ay itinuturo pa rin hanggang ngayon ng mga nagtuturo ng law of attraction. Siguro, isa sa mga uh, one who learned from his uh, teaching, eh, itong isa sa mga hinahangaan ko na mga writer also, eh, the father of motivation, si Dr. Wayne Dyer. Si Dr. Wayne Dyer naman is a PhD, is a doctor of uh, psychology, marami din siya mga naisulat. And I admire their work without being too religious, no? Ito, honestly, para kwentas klaras. Ako po'y katoliko. Pero wala po akong gustong ikumbinsi na kahit na sinong nananampalataya sa ibang relihiyon or meron kayong tinasasaniba ng mga sekta para umanib sa katolisismo. Kung yan po, in my opinion, if that is your calling to be part of that organization, institution, or religion, at mas nagiging mabuti kayong tao dyan, Sino naman ako para kumbinsihin kayo na maging katoliko, di ba? Eh, so hindi ito pinag-uusapan, this is not about religion, this is not about getting you being part of my faith, no? Pero one thing for sure, just to make things straight, tayo po ay lahat anak ng Diyos. At yan po ay hindi pwedeng baguhin, di ba no? Pag hindi mo sinabing anak ka ng Diyos, hindi ko alam kung saan ka nang galing. <laughs> Ganun! Di ba na kayo, Fred? No? Yan na. O, dapat alam natin yan na pare-parehas tayo. And since we are all uh, the sons or children of God, we are the sons and the daughters, the children of God, then there is part of Him that is in us and that itself is our universal connection. So, tahat tayo ay magkakapatid, in other words. Okay. So, we'll just make things straight lang, ha? Let, let, let's just uh, uh, put things in perspective. So, ito yung ilan sa mga tinuturo niya. 
mga beliefs na kinakailangan natin maintindihan, no? Okay. Ang sinasabi niya, imagination is awareness. Importante when you visualize, when you visualize, dapat you are in that visualization. For example, uh, you want to manifest or you want to have a better job where mga iba, iba, iba naman ang gusto natin, eh, di ba? Ito tatandaan nyo lagi. Yung inyong abundance is proportionately proportionately matches your desire. So in other words, whatever it is that you want, abundance in wealth, abundance in material things, abundance in health, whatever that may be, it will always proportionately match to your desire. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ay uh, katiting lang ng biyaya ng Diyos o gusto mo talagang nag-uumapaw, di ba? Depende yan. Also, Depende rin sa pinaniniwalaan mo. May mga na-instill sa ating mga isip na mga paniniwala o beliefs na noon pa man ay nakalakhan na natin. Pwedeng ipinasa na ito sa atin ng ating mga magulang, nakita natin sa mga leaders ng ating mga simbahan, o kaya mga nagturo sa atin na habang tayo po ay tumatanda. Mm. Importanteng malaman dito na may mga paniniwala ka na po pwedeng naka-influensya sa iyo sa mga nakalipas na mga panahon kaya ka naniniwala sa paniniwala ng yan gayon. Okay? All right. Ito pa. Lahat ng nasa naiisip mo o lahat ng nakikita mo, ano no notice mo, nakikita mo that you are everything in your reality, everything in your physical world that you see, taste, touch, smell, or feel is a manifestation of what you have imagined in the past. Yan. Dapat maintindihan din natin yan ha. Kung ano ang meron kang realidad ngayon, ito po ay nanggaling sa isang imahinasyon na hindi mo man alam o alam mo man, it can be imagined deliberately or not, you created your own reality. Yung nangyayari sa iyo ngayon, whether you are Uh, successful or not, yan po ay isang manifestation ng iyong imahinasyon, deliberately meaning sinadya mo man yan o hindi, kaya mo yan nare-realize ngayon, kaya mo yan na-experience in your physical, uh, na-experience of physically experiencing the circumstance, okay? Sana na intindihan niyo na ang gawin niyo kung sakaling hindi niyo po na intindihan to playback niyo itong Facebook or you can go to my channel Princess Javier Castro para po makuha niyo ang explanation nito ng mas malalim. No, I will try to finish this on time para sulit. <laughs> sulit naman. Sulit ang inyong uh, pakikinig. Mat may mapulot kayo at bago kayo matulog, gawin niyo to. All right. Anything is Possible. Anything in this world is possible. Tandaan nyo yan. Uh, hindi ko na-explain dito why is it so. Dahil may mga different states. We have different states. No? We have different. So it depends on what you believe in. But ito, isa sa mga paniniwala na kinakala natin intindihan. Lahat ay posible. Lahat ay posible. If you think that there's something that is impossible to happen, then that is your belief. Pero dito, ang sinasabi ni Neville Goddard, dapat tandaan natin lahat sa mata ng Diyos ay posible. Eh sino ba nagkaroon sino ba nakaisip ng uh, mga ibang mga bagay na nangyari sa ating buhay eh kung hindi ito na imagine ng ibang tao o na imagine ng ng mga grupo para mangyari yan, di ba? Oh, may mga iba tayong mga naririnig na mga miraculo, di ba? Ang tingin natin are miracles, but actually these are the manifestation of an imagination. Ah, sabi mo sa akin, ano yun? Paano nangyari yun? I will just imagine things. Oh, tuturo ko sa'yo kung paano nangyari. I will also tell you a story about mga experiences ng iba, kung paano nila ginawa ito ng tama at nakuha nila ang kanilang mga desires or manifestation. All right. Eto pa. We always have to live in the end. Live in the end. For example, you want to have... Uh, kunyari, uh, meron kang sakit, no? Meron kang sakit. Oo, may mga doktor tayo, meron tayong mga, ang tawag dito, meron tayong mga, mga tumutulong sa atin sa kalusugan, di ba, no? Pero, 
Pero kung hindi ka naniniwala na ikaw ay gagaling, hindi ka gagaling kahit na ano pang galing ng doktor na kausap mo. Kaya kinakailangan, maniwala ka na ikaw ay gagaling. And your imagination will help you believe that, that it can happen. Anything nga is possible. All right. Eto, para makuha natin itong mabuti yung technique ni Neville Goddard on how to manifest. Um, ito, step by step ito, step by step. I'll make it short as possible, para pero concise. Okay. Kinakailangan, you have to know your desire first. Ano ba ang gusto mo? Minsan, when a person is being asked, what is it that you want? Ano ba ang gusto mo? Diba? Sasabihin, magkocomplain sila sa'yo, alam mo, grabe, wala nang pambili ng ganito, hirap na hirap ako sa ganyan, wala akong ganyan, wala ako noon, sana ganito, sana ganyan. Diba? Ang dami natin mga pangarap sa buhay, pero pag tinanong mo, ano ba talaga gusto mo? If there is just one thing that you think of now, at tatanungin ka, ano ang gusto mo? Can you actually define it? Masasabi mo ba sa, sa akin straight up na, eto ang gusto ko. Kunyari, ano yung gusto mo? Kunyari, sabihin mo, you are living in a not so, well, pwedeng gusto mo. Gusto, gusto mong mag-level uh, up lang. For example, gusto mong magkaroon ng ibang bahay or gusto mong uh, lumipat ng lugar ng tinitirhan. No? So, gusto mo ngayon ay bahay. Pero in that bahay, wala kang sinasabi ko ano ang klase ng bahay na gusto mo. Maliit ba? Malaki? Tatlong kwarto ba? Dalawa? Lima? Di ba? So, gusto mo lang bahay. So, ang sinasabi niya, you have to know what you want. Be specific. Bahay na ano? Bahay na ano? Anong klaseng bahay saan? Yan? So, kinakailangan defined. Ano bang gusto mo? For example, ako ang importante sa akin, I want to live in a house in a peaceful community, importante sa akin yun, peaceful community, gusto ko airy, no? maraming hangin, o ano, parang flowing ang hangin, pwedeng maraming puno, o talaga nang talaga sadyang mahangin dun sa lugar na yun. Gusto ko rin ay may space, no? yung ayoko yung very cramped na lugar. Matutulog ako, napakaliit ng kwarto. This is just my, ano, this is my desire, this, this is an example of what I want. Airy, spacey, at saka, peaceful, ah, at saka yung maliwana, gusto ko yung maaraw, alam mo yun, may pumapasok na araw sa loob ng bahay, alam mo yan? Di ba? Ang sarap kasi ng feeling ng ganun eh, yung may pumapasok na araw sa loob ng bahay, may spot na dumadating ang araw doon. Ano pa? Uh, at gusto ko, yung lilipatan ko ay isang bahay na pwede kong ma-afford. Either, kunyari, Ang gusto mo, magrenta lang. Gusto ko, syempre, yung ma-price na ma-afford ko ang rent, di ba? O kaya naman, bibilhin ko, it's a price that I can actually afford. So, apat yung gusto ko, o lima, yung gusto ko na klase ng bahay. Basta in that criteria, yun ang gusto ko. Di ba, no? Yung iba, importante sa kanila, proximity, malapit sa pinagtatrabahuan. O yung iba naman, gusto nila, nasa liblib na lugar. Yung iba naman, gusto nila, maraming puno, No? Yun ang gusto nila. Alright, so kinakailangan you have to know your desire. Okay. At ito pa. Ito, this is how you will imagine it. So you have to create now a scene in your mind. A scene. Isang scenario sa iyong isip, no, in your mind, on having as if you already in that house or whatever it is that you desire. Kunyari. Pwede mong imagine na kumakain ka na sa dining room in that house or you are waking up from the room, one of the rooms noon, di ba no, na nakikita mo may pumapasok na ang sinag ng araw from the outside o kaya naman naglalakad ka sa garden, kung may garden man siya, if that's what you like, di ba? And then you would always thank God for it. You would always say, Thank you, Lord, now that I have or now that I am living in this beautiful home. A home that I can afford, a home that I was able to afford, that has lots of space, sunlight, air, and in a peaceful environment. So kung yun ang gusto mo, yun ang sasabihin mo. Short lang yun. It doesn't even take you 10 seconds to imagine it. And then, 
kinakailangan an siya uh, medyo medyo ganun siya ka detailed no detailed but general kasi hindi mo naman sinabi na dapat nasa Valle Verde yan o kaya naman sa Green Hills yan di ba no o kaya kung saan man di ba no hindi naman ganun okay so that is your happy ending no so parang you're thanking God for that blessing that you desire mo the thing that you want happened is already right where you are no it's happening you are experiencing it paano nga ba ang tamang pag-visualize o paano nga ba mag-visualize ng tama para makuha mo ang iyong manifestation o yung mga desires ng mas mabilis at ang sineshare ko po sa inyo ay way na itinuturo nang hindi na marami pero itinuturo po ito o itinuro ni Neville Goddard marami na pong nagtuturo nito may makikita kayo niyan pero I will I am explaining it in a way na mas maintindihan natin mga Pilipino and I will give you some examples on how to do it okay okay kanina ang sabi natin kinakailangan meron kang imaginal scene di ba number two kinakailangan happy ending imaginal scene na may happy ending so kunwari ang happy ending would be uh, meron kang friends who are congratulating you or yung mga brothers mo, sisters mo are congratulating you or may mga gano'n, no? yung happy ending. O kaya naman, pwede mong i-imagine na yung title is already under your name. Di ba, no? O, sarap, di ba? Pwedeng anything that is yung nasa dulo na. Kumbaga, ending na siya. Yung happy ending siya, in other words. Okay, so number three, kinakailangan you have to get into a meditative state. Ang tawag ni Neville Goddard dito is the state of or state akin to sleep. Medyo mahirap intindihin ito, pero simple lang yan. It, there is a window between your consciousness bago ka matulog and before you sleep. Uh, mayroong certain window dyan between the time na matutulog ka in your awakened moment until such time na makapag-drift of ka to sleep, merong certain window dyan. Yung parang gising ka pero hindi ka gising. Iyan ang state akin to sleep ang tinatawag. And when you are in that moment, yung iba sinasabi na that is when you will be imagining your scene. Doon mo siya i-imagine. E paano mo gagawin yun kung for example, you are in that, hindi mo yan maagad makukuha eh. Kung ano matutulog ka na and then you will wait for that one, hindi mo yan mararating because you are waiting for it, di ba? Uh, the thing that you can actually do is to think about it and imagine it over and over and over again until you go to sleep, until makatulog ka. Over and over hanggang sa makatulog ka. Then you could already get into that state akin to sleep. Kuha nyo, ang tinuturo ng iba, kinakailangan, you have to get into that state first. Dapat nandun ka na sa state of akin to sleep bago mo i-imagine yung scene na gusto mo, yung congratulatory, kumakain ka sa dining room, o whatever, di ba? Pero ito, sinasuggest ko sa inyo, five minutes or two, three minutes before you sleep, it start imagining and drift off, drift off to sleep while in that state. Hangga sa makatulog ka. Yun ang key. That's the key. That's the key. Pero ano pa, hindi pa kompleto to. Huwag mo muna ibaba yung, huwag mo muna maglipat. Huwag <laughs> ka muna matulog ha. Baka nasa akin to sleep ka na. <laughs> oh, ito. Oh. Ito, importante. Kinakailangan, you have to imagine yourself in the first person. Ito. Usually, pag nag imagine tayo, lagi natin para tayo nag imagine na nanonood tayo ng sine. As if, napapanood natin ang sarili natin na ginagawa natin yung act na yon. For example, in this uh, scenario, gusto natin imagine na, uh, i- i- kumbaga tayo ngayon, pag sinag imagine mo yung sarili mo na kumakain ka na sa dining room ng isang bahay na gusto mong makuha o isang, isang uh, uh, or kaya yung, meron ka ng titulo, di ba, na inaabot sa iyo yung titulo. Pero ang na-imagine mo ay nakikita mo yung buong mukha mo. As in, as in, para kang nasa pelikula. Mali yung ganun. Dapat on, that is imagining on a third person. Kinakailangan first person. In other words, hindi mo nakikita yung mukha mo, you only see a part of your face. Pagka nakikita mo yung buong mukha mo, o yung buong katawan mo, 
hindi yon ang tamang klasing pag-i-imagine or pag-visualize. Kinakailangan, like for example, ngayon, ipikit mo yung mata mo, buksan mo, anong nakikita mo, hindi mo na nakikita sarili mo, di ba? Pero pag may inabot sa yung papel, ang makikita mo yung kamay ng nag-aabot sa'yo ng papel, yung kamay mo na umaabot sa papel, a portion of your face, di ba? Pwede yung ilong mo, a part of your of a, a part of your cheek, di ba? Hanggang dito siguro sa sa may uh, cheekbone, makikita mo ng kaunti, di ba no? O yung ceiling, etc. Siguro baka yung part of your damit, di ba? Paa mo, makikita mo, pero hindi yung buong mukha mo, hindi mo makikita ng uso mo, eh, di ba? O ganon. Yun ang klase na sinasabi ng first person. Yan dito nagkakaroon ng uh, pagtitrip off, no? pagkakamali, ang marami mga nag imagine Ibig sabihin ba, pagka nag-imagine ka on a third person, hindi siya mangyayari? Pwede siya mangyayari, kaya lang matagal. Or you could actually manifest it for other people. Hindi sa'yo. Or matagal bago dumating. Kinakailangan, kung gusto mo mangyari yan sa'yo, on a first person, ang klase ng iyong pag-i-imagine. Okay, ito pa, importante. You have to feel it with all your senses. Ano bang senses? Eyes, nose, ears, di ba? Oh, nakikita mo, naaamoy mo, naririnig mo, nalalasahan mo, nararamdaman mo. Ano yung kinakain mo at the time? Ano yung nakikita mo? Naaamoy mo ba yung bagong furniture? Ano ang feeling ng mga bagong wood furnishing ng bahay mo? Nararamdaman mo ba kung... Um, anong naririnig mo? Huni ba ng ibon? Grumaraga sana jeep? Ano bang naririnig mo at that moment? So kinakailangan, ma-enhance mo yan. I will siguro somehow, uh, later on, I will teach you on how to enhance enhance your imagination using yung, ito, your five senses. Siguro wala na kasi tayong oras ngayon. Pero yan, ituturo ko sa inyo kung paano yan gagawin on a daily basis. Ma- ma- madali lang ito. It's an exercise para lang ma-visualize ninyo ng maayos o magkaroon kayo ng tamang pag-visualize. Okay. This is the time when pagka na, sinasabi na, ano ba yung impressing your subconscious mind? Bakit pa importante to impress your subconscious mind? Ito, naririnig ninyo to sa iba siguro or possibly nabasa ninyo na, lalo na yung mga medyo nagbabasa-basa about the law of attraction. Impressing your subconscious mind. Bakit importante si subconscious mind? Because you are always moving 95% of the time through your subconscious. O, di ba? Kung ikaw yung nagmamaneho, minsan di mo na alam na nag-shift ka ng gear because you are operating in a subconscious mind. Di ba? O, minsan nagtatrabaho ka, hindi mo na alam kung tama ba yung napipindot mo. Di ba? No? Because you are operating on a subconscious. Maraming ganyan. Subconscious mind is always 95% working most of the time. Okay, so how do you impress it? By imagining it nga before you sleep. Di ba, no? O, eto pa. Last na to kasi wala na tayong oras. <laughs> Di, pero ito na talaga last. <laughs> drop it. Okay? Once na na-imagine mo na siya, you drop it. Ibig sabihin, lift it all up to God and make Him do His work. Yung pong how to make your dream come true how to make it come true is no longer your job. Yan po ay trabaho na ng Diyos. Kung sinasabi mo, gusto ko magkaroon ng trabaho, pero wala akong kakilala doon, o hindi ako makakapag-apply doon, paano ko kaya gagawin to? Pag Ang panong na ay paano, ipaubaya mo yung paano sa Panginoon. Hayaan mo yan. Gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko bayaran lahat ng utang ko. Paano? Huwag mo sagutin yung paano, hindi mo problema yan, yan ay dadating sa'yo. And many, many signs will come to you, sinyalis na kinakailangan, you have to take action. You will be inspired to do something, kaya nga inspired in spirit, you will be inspired to do something, to act on it para lahat ng kilos mo ay nasa tamang hulog. Yun ah, drop it and let God do His job. I hope marami kayong natutunan at mas naging malinaw para sa inyo ang proseso ng tamang pag-visualize. Kung nagustuhan mo ang video na to, please give me a thumbs up. I-share mo na rin sa mga friends and loved ones mo, the people that you care about, so that like you, they too can live a great life. I'll see you next time!